、うん、パンパンだから入らないんだねそうなんですよねちょっと入りづらいんで段、うん、ボール一つ出しましたね、うん、でちょっと整理してます多分他のハンが取るときも多分まだ大変なっちゃうんどうしたうまあ、あの差し入れで、はい、しる休みの日は。うんまあ、まずゆっくり起きて、うん、何時ぐらいそうですねいつも稽古ある時は6時半ぐらいに起きるんですけど、うん、稽古ない休みの日は9時とか10時ぐらいに起きたり、うん、起きてまあ朝ごはんは食べないんで、うん、予定がない時は部屋でアニメを見たり、うん見たかった映画見たりとか過ごしてお昼はまあ部屋であるカップラーメンとか食べるか、うん、外に外食しに行ったりとかしますね、うんうん体調どう最近の体調どう
ごいね危なくてねこれはマリオカ経験でさすがにマリオカやめて経験値が違う違うでしょやっぱ違うっすか今ランクはどこら辺なのまあ S が最高だとしたら、うん、B プラスぐらい B ぐらいです<笑>したことないし<笑>うん。てるね。授業終わり。はい。授業終わり。いや、大丈夫です。昨日授業。いや、今日も授業やったので、うん、明日もあるので。うん。よし、それも。で、授業やった、あったの。あ、や、やってきましたけど。へえ。はい。明日もですね。明日も大丈夫です。行きます。間帰ってこれたんだそうですね、明日靖国神社で、うん、あるんで、今日埼玉スーパーアリーズで埼玉からどうやって帰ってきたの電車ですあ、電車はい駅からタクシー駅からタクシーですね疲れた疲れました<笑>授業大変そうだね、なんかそういう荷物持ってそうですね,ね重いですうん休みの日って何してるの？休みの日ですか？で、うん、多分人それぞれだと思うんですけど、でまあサマトンが、まあ僕ですか？<笑>僕はそうですねまあまあ家でゆっくりする日もあれば、うん、まあ出かける日もあるから、うん、でまあだいたい出かける時はまあなんか友達が結構東京来てたりするんで。うんうん友達と会ってご飯行ったりですね、うん、大体は、うん、でまあ部屋にいる時は、うん、大体ドラマ見てるかドラマはいドラマ最近どういうの見てるの最近とか結構あのなんか出たら見るタイプなんで、うん、あの相棒は絶対見るっすね、うん、相棒見たり、うん、相棒は誰の時が一番良かったあえっと僕は、うん、あのえっとなんか亀ちゃんの時が一番好きです亀ちゃんあの、えっと、水谷伊豆かと、うん、あのあの亀山の時ハンバーグをそのまま骨でひき肉みたいに戻すはい一回戻してそれをまあ玉ねぎとまあ、混ぜて、まあ、なんか甘辛にみたいなのを作ろうかなと思います。うん、回しとか。回しですか。うん、しもす、ね。マジですか。で。こうつけて、こう、うん。切られない。切られ、切られないですか、ねうん。いや、マジで、こう、<笑>一回上な、起こして。うんあ、でもいろんな切り方あるんで、うん、ここですか毎日は、うん、ちょっと難しいんですけど、うん、こっちこっちの回しを取ってたら、うん、肘で落として切ったり
Well, you don't do this, man. You mm. need to ちゃんこうやっ ひき肉と玉ねぎの<笑> ありますね。はい。疲れはありますね。うん。はい。それ稽古疲れ枕新しいの買おうかなと。枕はい。首が痛いんで。ええ。二段にしてるんですけど、ちょっと え、もっと高くしたいのいや、あの、なんか弾力性があって踏まれにちょっとしたやつ。うん。を買おうかなって。うん。柔らかいやつを下に敷いて、ちょっと硬いやつを上に乗っけてるんですよ。今。うん。
全部かトラックと写真集とトラックと写真集ってすごいギャップだな広末涼子トラック魂大島優子って<笑><笑>何をトラック挟んでるのこんなもんすかね田中みなみ田中みなみ誰でもいいんだいやなんか広末涼子さんの子、うん、あの若宮美に短編でもらってあそうなんだ、はい、大島横も弟にもらいましたうん田中みなみは田中みなみはもらったっすねタンプレでもらって、うん、全部もらってるの僕が自分で買ったのルナだけですルナやっぱりユーチューバーさんユーチューブやってるっすね YouTube とか TikTok とかやってるっすねそっち側のそのみんな体重計のとこで言ってはい、はいえー、京都から来ました菊池亮です、えー、今十五歳ですえっとこれから、えー、皆さんのえー、まあ一番下なので、まあ、ビシバシ鍛えてくださいそして心優しいアドバイスお願いしますこれからよろしくお願いしますよろしくお願いしますラッキーですラッキーですはい漢字はアシュラのラとか羅針盤のラに希望の木でラキっていますお願いしますいや実は毎回その大阪ファンションの時に一回こう見学に来たんですよ、うん、その時ご飯食べて、まあ、なんかその時は僕その客人扱いで一応最初に食べたんですけどあれですねなんかもうこう何やろすごいはっきりしてるなっていう、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがで夜は一杯でもいいんだけど昼は稽古終わりだから二杯が乗る二杯以上が乗る。終わりました。二昼は必ず二杯行くよ。終わりました。はい。ありがとうございます。で、夜に絶対に鍋なくすか。はい。覚えることいっぱいだね。うん、あの、新生活でも、もう好きなルールが多い。好きなルールでいいから、ね。自分が食える。
車が寝るとこはここで、はい、でキャリーとかの荷物とかアフェクトがあると思うんだけど、はい、そういうのは全部ここが菊池君の全部荷物になるようなとこそこ扉2つですかそうですここここにこのけねここ,この開きになってるこの中に全部入れるようにして、はい、でここに入ってる入る分にはいいんだけどここから溢れ出ちゃったり、布団の周りにこういう散乱するようになるようなものがあったら、そういうのは全部。家に全部送ってもらうようにするから。はい、わかりました。で、あと、この辺ルールがあって、一、えー、つ目が、えー。うるさくしないのと、二、はい、つ目が敬語。敬語ね、はい。一応みんな。菊池君より先に入った兄弟子になるから、はい、下の人でもそうだけど、あと。相撲部屋とお客さんとか。いろいろ応援してくださってる方がいるからそういう時も敬語で話すように終わりました10時以降はいここ全部消灯するんだけど10時10時消灯だからはい電気消してもみんな寝始めたりする人もいるからここ2階で下に音響くから、はい、どんどん来たりあとはマッサージガンとかあると思うけどああ10時以降はなるべく下で下響いちゃうのやらないようにはいあとはもう特に自分の布団の周りとちょっと自分の周り汚くなってきたなと思ったらこまめに掃除してあげたりとか、はい、そういう感じでわかりましたあと成人になるまで門限が9時までで、はい、で,で死んで死で特にその教習所、はい、っていうのはまだ、あ、通うと思うんだけど、はい、教習所卒業するまでは誰か兄弟子と一緒に育てるよう来ている以外実は誰かわかりましただから誰かがコンビニ行きそうだったらその人にコンビニ行きたい行くんですか僕も自分ついてていいですかって聞くような感じ、はい、誰も行くような人いなかったら、まあ、一番話す人とかいつもなんかしてくれる人に「コンビニ行きたいんですけど連れてってもらってもいいですか?」とかちょっとお伺い立てる感じで聞いてあげること、はい、あとはじゃあ頑張ってはい,い,い共同生活みんなにみんなと協力しながら生活していきましょうはいよろしくお願いしますなんで入門したんだ、はい、あえっとそれはあのその受験シーズンやったんですけど、うん、その時にお父さんが、まあ、こういう道もあるよっていうのをし、まあ、教えてくれて、うん、でまあそれでこうその自分なりに調べて見た時にあやってみたいな行ってみたいなって思ったのがきっかけですもともと、えっと、高校行こうとかそういうのはあったのあそうですね、もともと普通のあ、えーまあ、工業高校に行こうとしてたんですよ、うん、そうだからもうこんな相撲とかも来る予定じゃなかったんですよ、うん、誰も、うん、そうそうお父さんに言われて急に変えたってことそうですお父さんなんでそんなこと言い始めたのえっとねお父さんが、うん、なんかそのスポーツ全体的に多分好きで、うん、結構いろいろ見てて、うん、でまあそのラグビー始めたのも、うん僕お父さんに似てるんですけどお父さんはやっぱこの体がいいからラグビー始めててで僕もその体は結構こうごついんで、うんまあ、やっぱラグビーとかそっち系やってて多分それでお父さんは他の道も一応知らしたかったんかなって、うん、僕の中で多分その受験するっていうその選択肢がなかったんでその、うん、多分そこでまあ一応教えてくれたそうそうあとはやっぱお父さんが YouTube 見てたっていうのが多分でかいと思いますあ、双子山部屋のあそうです、双子山部屋のお父さん相撲好きいや、なんかそこまででしたけどあ、うん、でも僕が始めるとかなってからめちゃくちゃ見るようになってハマってますうそうなんだ相撲そんなもともと興味もないはいでしょなんで、なんでそんな急に決めれたのあやっぱり一番でかかったきっかけは、うん、あの僕住んでるところが京都ですけど、うんまあ、3月やったんで、うん、来てたんですよ大阪場所に、うん、その時見て楽しそうとかやってみたいっていうより、うん、かっこいいなっていうのが多分強くなって、うん、それでそうそうやろうって、うん、そこで決意しましたすごい決断だよねでもねなかなかの世界だからさ、はい、そうそうやっぱりやりたいことは全部やるっていうのがさあの僕のまあ、まあもっとというかそんでまあまあ親もいや,やりたいことは全部やってみろよみたいなそのスタンスでやったんでもう僕がやりたいって言ったらそうすぐ行け、まあ、行っていいよみたいなんでそうそうやったんでやっぱその
それで結構心強かったというかうんそうで今はもう楽しみそうですねだいぶワクワクしてますうんこう来る前、はい、小中とかは何をしてたの小中はずっとラグビーしてましたずっとずっと小学校1年生から中学校3年生まで9年間そう9年間ずっとラグビーをしてて身長と体重は今身長が、えっと、4月頭で1 7 4センチの、うんえー、体重が1 0 5キロぐらいでかいね<笑>ちょこちょこあの撮影は来るので、はい、のその都度いろいろ聞かせてくださいわかりましたあのシンプルに僕帰る場所もなくなってるんであそうなんですかおじいちゃんとか、うん、あのお母さんとかも全員やるのはいいし行くのもいいけど、うん、ただ帰ってきたら「許さんぞ」って言って。あのそうですね、うん、僕もあのかかか帰る場所がもうないんで、うん、じゃあ覚悟を相当してきてるんで,<笑>です応援してますはいありがとうございます待ってくださいでこれからもよろしくお願いしますあよろしくお願いしますまあこれうまいっすいくわうんうまい柔らかいっすおいしいうまっおいしいトレビアンおいしいですおいしい嬉しいビタミン C ですねおいしいでしょ